ஹலோ கிச்சனி வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் ஸோ இந்த வீடியோல ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மீட் பண்ண போறோம் அவர் பத்தி நம்ம நிறையா பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு கிச்சனி அண்ட் பிரெஸ் த பெல் ஐக்கன் So daily morning, நீங்க சென்னையில இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த குரலை கேட்டிருப்பீங்க வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ரேடியோ மிர்ச்சி நினைக்கிறேன் we because we both started together as an rj in radio uh-huh. mirchi rendu peru onna da start pannom namo or 8 varshathile tadam mari namo poitu 14 varsham varaikum he continued welcome ajay வெல்கம் வெல்கம் ராதா உங்களுக்கு நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்னு பில்டப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நானே ஒன்றுமே தெரியாமல் மீடியானா என்னென்னு தெரியாமல் அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இவனுக்குள்ளார் ஏதோ திறமை இருக்குன்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரேடியோவில் சேர்த்து விட்டது இவர் தான் உப்பா செம்மையாக சொல்கிறோம் ஆடிஷனுக்கு வரும்போது நிறைய பேர் செலக்ட் ஆனாங்க ஃபைனலாக இவரை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிக் மார்க் போட்டது இந்த ராதா தான் அதனால அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிடுறேன் பயணத்தினுடைய டிக்கெட் போட்டு கிளிச்சு கிளிச்சு கொடுத்தது நான் தான் அப்படின்னா ஸோ அஜயும் நானும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து பேசுறது இருக்கு ஓகே அஜய் நீ வந்து இப்போ ரேடியோ அப்படின்னா எப்போ உனக்கு அந்த ரேடியோக்குள்ள நமக்கு ஒரு ஏன்னா ஐ நோ தட் நீ வந்து காஃபி டேல இவர இல்ல இல்ல அப்போ வந்து அந்த காஃபி ஷாப் பேர் வந்து குவிக்கீஸ் காஃபி குவிக்கீஸ் காஃபி நான் படிச்சது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அதான் சொன்ன இல்லையா மீடியாவுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது பட் மியூசிக் மேலே ஒரு லவ் இருந்தது நான் அந்த மியூசிக் மேலே நிறைய பாட்டு அதாவது ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ மணி நேரம் தான் பாட்டு கேட்கணும்னு இருந்ததுன்னா அதை விட நாலு மடங்கு அதிகமாக கேட்டு ஒரு மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தேன் அந்த மியூசிக் மேலே இருக்க லவ்வில் தான் அப்படியே ரேடியோ ரேடியோ வந்தது ரேடியோ நிறைய கேட்டுட்டு இருப்பேன் அப்போது ஒருத்தர் நிலாதிரின்னு ஆர்ஜேவா இருந்தார் அந்த நிலாதிரி போஸ் சம வாய்ஸ் டீப் பேஸ் வாய்ஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வருவார் அவர் வந்து இந்த ப்ரைவேட் எஃப்லாம் வருது ஒரு ரேடியோ ஒர்க் ஷாப் நடக்கும்ட்டு ஸோ அப்போ நான் ஹோட்டல் மேனேஜர் முடிச்சு எம்எஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜர் படிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் நிலாதிரியை பார்க்கணுன்ற ஆசை அதாவது ரேடியோவில் கேட்ட ஒரு வாய்ஸ் இப்போ நான் எல்லாரும் ஃபேஸ்புக் யூடியூப்னு ஆர்ஜே வந்து எல்லாரும் இருக்காங்க எப்பவுமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் இப்போ வந்து மேஸ்திரி கொத்தனார் வேலை வரைக்கும் செய்கிறாங்க ஒரு ஆர்ஜேன்றது ரேடியோவில் பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் தே டூ மல்டி டேலண்ட் ஒர்க்கு ஓகே பட் அப்போ அப்படி கிடையாது ஆர்ஜே வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்கும் ஆள் யாருன்னே தெரியாது ஸோ நிலாதிரை போய் பார்க்கணுன்றதுக்காக அந்த ஒர்க் ஷாப் போய் சேர்ந்த நான் அந்த ஒர்க் ஷாப் போய் போய் சேர்ந்தால் ரேடியோவில் என்ன பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யணும் எப்படி மைக்கு ஃபேவர் பண்ணுறது எப்படி லிங்க் எழுதுறது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ தான் ஓகே நான் அங்கே ஃபுல் இருந்தேன் அந்த ஒர்க் ஷாப் ஃபுல்லாகவே நிலாதிரியை பார்த்து ஏன்னா அவர் எனக்கு ஹீரோ நம்ம வந்து ரேடியோவில் கேட்டு கேட்டு இப்போ ஒருத்தர் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ரியல் லைஃப்பில் ஒரு நேரில் பார்த்தனே என் சாக்காய் நான் உனக்கு இந்த ரேடியோ ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீ வந்ததுலேருந்தே வந்து ஒரு வார்த்தை பேசல கம்முன்னே இருக்கிற நீ நான் சொன்னேன் உங்களை பார்த்த சந்தோஷத்தில் என்ன பேசுன்னே தெரிலன்ட்டு ஒர்க் ஷாப் முடிச்சு அப்படியே ரேடியோ போகும் ரேடியோ போகும் சூப்பர் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டே ஐநூறு மெம்பர் எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குது மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி ஈவினிங் லான்ச் பண்ணோம் ஆனால் மே மாதம் ஆறாம் தேதி தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆன் ஏர் போனோம் காலையில் பதினோரு மணிக்கு நான் ஆன் ஏரில் போனேன் ஐ திங்க் நீ ரெண்டு ரெண்டு மணிக்கு பண்ணிச்சு <laughs> பாராட்டினது <laughs> 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 எல்லாமே சென்னை தான் அப்போ வந்து நாங்க 
அண்ட் அந்த லாஸ்ட் பெஞ்ச் கேங்கினுடைய திறமையை வந்து எப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அந்த இருபத்தஞ்சு காசுல சாங் புக் ஒன்று வச்சிருப்போம் எல்லாமே அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நாங்கள் ஹைலைட்டா நாங்கள் ஃபேமஸ் ஆனது ஸ்கூல்ல வந்து நாங்கள் ஃபேமஸ் ஆனதுன்னா பாடி மாட்டிக்கிட்டது அமரன் சிங்காரவேலன் எல்லாம் வச்சிருந்தோம் எல்லாம் அந்த புக் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது ஒரு படத்தினுடைய புக்கு ஏன்னா ஸ்கூல் வாசல்லேயே அந்த புக்கு விற்பாங்க அது எடுத்துன்னு வந்துட்டு ஒரு லைன் மிஸ் ஆகாம பாடுவோம் இதுல அமரன்ல அந்த வெத்தலை போட்டோ வந்து இந்த பிக்னிக் சாங் எப்ப பிக்னிக் பண்ணாலும் எனக்கு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க நாலு பேர் தான் வந்து ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ரா அதெல்லாம் வந்து தட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் எக்ஸ்போஷர் இங்கிலீஷ் நிறைய கேட்போம் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஹி வாஸ் ஹோட்டலியர் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்கும்போது அந்த இங்கிலீஷ் பாட்டினுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் தானாகவே நம்மளுக்கு இங்கே இருந்து வந்துடும் ஸோ அப்படி தான் எங்கள் அப்பா நிறைய இங்கிலீஷ் கேசட் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பாட்டும் அதிகமாக கேட்பேன் பட் தமிழ் இங்கேயே இருந்ததுனால ஃபேவரட் ஆல்பம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வரைக்கும் ரஹ்மான் தான் என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டர் பட் ஃபேவரட் ஆல்பம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அஞ்சலி தளபதி ஏன்னா நம்ம கேட்டு வளர்ந்து ஊறி போன ஒரு விஷயம் அஞ்சலியில் பாட்டு இப்போ கேட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சைல்ட்ஹுட் அப்பா படத்தை கூட்டிட்டு பண்ணுது அந்த ஆனந்த் தியேட்டர் போய் மறக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் வெளியெல்லாம் போனப்போ ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு நாலு மாசம் கழிச்சு அஜய்னா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே அஜய் அஜய்னு ஒரு ஃபேன் போன சாப்பிட போவோம் கூட மக்கணும் நாங்கள் வந்து லஞ்ச் அடிக்கடி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் போவோம் ஏன்னா இவர் வந்து பதினொன்று பதினொன்று மணி ஷோ இந்த ரெண்டு மணி ஷோ இவர் ஷோ முடிவு என் ஷோ ஆரம்பிக்கிறது நடுவில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கேப்ல டக்குன்னு ஓடி போய் டீனரில் லஞ்ச் சாப்பிட்டு வருவோம் அங்கே போகும்போது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் நம்மளை பார்த்து நீங்க எங்க ரேடியோ ஏன்னா நம்ம அப்போ வந்து ப்ரொமோஷன் மார்க்கெட்டிங்காக நிறைய ஊர் சுத்தும் ஜானவாசம் வண்டியில வந்து கொடையெல்லாம் குடிச்சுட்டு நாங்கள் போய் எங்க ரேடியோ கேளுங்க எல்லாம் சொல்லிடுறோம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வரக்கூடாது மொட்டை வெயில ஒரு கொடையை வச்சு அசோக் எனக்கு செலிபிரிட்டி ரேடியோ மிச்சில இன்டர்வியூ கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா தர்ணி சார் நீ இன்டர்வியூ பண்ணது நான் இன்டர்வியூ பண்ணது வந்து ஸ்ரீகாந்த் பார்த்திபன் கனவு ஸ்பெஷல்ல பார்த்திபன் கனவு அந்த படம் அப்ப தான் வந்தது அதுக்கு ஃபுல் ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணேன் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பையன் நல்ல பாட்டுலாம் கூட இருக்கும் நம்ம விஜயசாகர் மியூசிக்ல விஜயசாகர் தானே இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு ஸ்ரீகாந்த் தான் எனக்கு மைண்ட்ல நல்லா ஓகே அப்படியே பயங்கர அப்படியே அப்படியே போயிட்டே இருக்கு மத்தியானம் மத்தியான ஷோ அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஷோ கொஞ்ச நாள் ஈவினிங் ஷோ அப்ப ஜூட்டு ஜூட்டு உள்ள கேம்ஸ் ஒரு <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கு எனக்கு 
பட் ஒரு வாட்டி வீட்டுக்கு போய் இன்டர்வியூ பண்றதுலாம் அன்பர்கட்டபிள் பட் இன்டர்வியூலயே வந்து ஹைலைட்டா ஐ என்ஜாய் தரவுலி அப்படின்னா காவலன் டைம்ல இளைய தளபதி விஜய் அதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி நண்பன் படத்துக்கும் நாங்க ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்ப ஸ்டுடியோக்கு வரும்போது விஜய் தெரியும் இல்லையா பேச மாட்டேன் ஸ்டுடியோல வந்து இன்டர்வியூல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டாஸ்க் மாதிரி நாங்க பண்ணி நீங்க டான்ஸ் ஆடணும் சொன்னோடனே எங்களுக்கே ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ் ஆக்சுவலா ஸ்டுடியோல வந்து லைட்டா ஸ்டெப் போட்டு டான்ஸ் ஆடணும் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங்ல நீயும் சிவாவும் வந்து ரெட்டவால் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஈவினிங் முடிச்சு ஈவினிங் டைம்ல இருந்து நாங்க மார்னிங் ஷோ போகும்போது நானும் சிவாவும் சேர்ந்து ரெட்டவால் பண்ணுவோம் அது சிவா அப்பா டைமிங் சான்ஸே இல்லை சிவா ஆரம்பிச்சானா அதாவது நைட்டு வந்து அப்போ தான் சென்னை டுவெண்ட்டி எட்டு ஷூட் எல்லாம் ரேப்பப் ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் போர்ஷன் ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ தான் நாங்கள் காலையில் ஷோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் நாலரை மணி அஞ்சரை மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங்ல இருப்பாரு ஆறரை மணிக்கு ஸ்டுடியோல இருப்பாரு தூங்கி இருக்கவே மாட்டான் ஃபுல் நைட்டு ஃபுல் ஃப்ளோல இருப்பான் அதாவது சில பேர் தூங்கலன்னா டயர்ட் ஆயிடுவாங்க இவன் தூங்கலன்னா தான் ஆக்டிவ் ஆயிடுவான் ஸோ அண்ட் சிவா வந்து நார்மலாகவே செம்மையாக கவுண்டர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பான் இப்போ சீரியஸான டாபிக் தான் காலையில் பேசணும் இப்போ மத்தியானம் வந்து உடான்ஸு சாயங்காலம் வந்து ஷூட்டு காலையில் மாத்த சீரியஸ் நியூஸ் எல்லாம் எடுத்து எங்கள் கிட்ட அது யார்கிட்ட என்கிட்ட சிவா கிட்ட எல்லாம் நியூஸ் எடுத்து கொடுத்தாங்க அப்போ ப்ரொடியூசர் இருந்தாங்க மரியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட்டில் இது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஷோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக அல்டிமேட் அவங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க வந்து இப்போ ஆர்ஜியாக இருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூரில் இன்னொரு எஃப்எம்ல அவங்க வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட் எடுத்துன்னு வந்து சிவா கிட்ட கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பாக பேர் அவர் ஆ ரஜினி <laughs> 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 அது சில பேர் நமக்கு தெரியும் சார் நான் இப்போ எனக்கு தெரியும் ஒரு ஆர்ஜேவா இருந்தால் எனக்கு தெரியும் ஆனால் பப்ளிக்காக ஒரு தடவை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்னால் கண்ட்ரோல் நம்ம அந்த ஆனந்த பவனில் சாப்பிட்டு ஒரு நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஏன் பப்ளிக் ஏதாவது முடியல அந்த மாதிரி பப்ளிக்காக சொதப்புனது சொதப்புனது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தும்னது ஏப்போ விட்டுது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் மைக் ஆன் பண்ணாம மைக் ஆன் பண்ணிட்டு நினைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஆன் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு வேற ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு அது நிறைய நடந்துருக்கு மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னு நினைச்சிட்டு ஒழுங்கு <laughs> 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 அடுத்து <laughs> வாய்ப்பாங்க <laughs> 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 கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வந்து அப்போ வந்து நீ நம்ம நீ நானும் இது ஒன்னா ஒர்க் பண்ணப்போ ரெண்டு பேரும் 
அதுக்கப்புறம் நான் மதுரை கொலம்போலாம் வேற இதெல்லாம் போனோன்னே அதுக்கப்புறம் கேட்டா அஜய் வந்து அஜய் ஏழு மணிக்கு உள்ள போனாலும் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண போனா அஜய் போய் சீரியஸ் திருப்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்போ அது மாதிரி ஒரு மாதிரி செவன் டு லெவன் வந்து நீ வந்து யாரையும் உள்ள விட மாட்டேன் நியூஸ் நியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுமா நான் வந்து இந்த சைரஸ் ப்ரோச்சா இருக்காருல அவனை மாதிரி சுத்திட்டு இருந்தேன் அந்த சைரஸ் ப்ரோச்சா வந்து ஜாலியா இருப்பான் அதுக்கப்புறம் என் அர்ணா கோ சமயம் மாதிரிட்டாங்க அப்போது என்னாச்சு சிவா வந்து படத்தில் பிஸி ஆகிட்டார் சிவா வந்து பேக் டு பேக் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சுனே அவருக்கு காலையில் ஷோ பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துட்டு அவர் வந்து இன்னொரு ஷோ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் தனியாக ரெட்டை வாழ்கிற இருந்ததே ஒரு வாழை வெட்டிட்டாங்க நான் தனியாக ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சுனே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸாக அர்ணா கோசாமி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஸ்டுடியோ வந்து கோவில் மாதிரி நம்ம சோர் போடுற சாமி ஸோ டெய்லி காலையில் வந்து ஸ்டுடியோலாம் தொட்டு கொண்டுட்டு மைக்கெலாம் ப்ளே பண்ணிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஷோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து யாராச்சும் டிஸ்டர்ப் பண்ண சமயம் போக வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வேலையை வந்து எப்படி அது ஒரு வர்ஷிப்பா அந்த ஏழு மணில இருந்து பதினோரு மணி அதுவும் சிவா சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து ஆமா சிவா இப்ப இந்த 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 சீரியஸ்னஸ் வந்துச்சுன்னு சிவா கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண நல்லதான்னு கூட சொல்லலாம் சிவா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜாலியோ அவ்வளவுக்கு அளவுக்கு பிலாசபியில டீப்பா சொல்லுவாரு சோ சிவா வந்து ஒரு வாட்டி சொன்னாரு இந்த ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க ஷோ என்னன்னு சொல்லி தருவாங்க அந்த பேப்பர் அடிச்சுருவாருல சிவா ஒரு வாட்டி பேப்பர் பார்த்து ஏதாவது சொல்லுவோம் நம்ம எது கவலைப்படுறோம் காட் இஸ் கிவிங் ஐடியா வி ஆர் டெலிவரி பாய்ஸ் நம்ம டெலிவரி பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை இதில் நம்ம தேவையே இல்லை அப்படின்னு தான் அந்த பேப்பர் எடுத்து வைப்பான் ஸோ இதுமாதிரி ஆனந்த சிந்தனைகள் டீப் ஃபிலாசபியெலாம் சிவா நிறைய சொல்லிக் கொடுத்து தான் அந்த இது ஒரு கோயில் மாதிரி நம்ம ஒர்க் வந்து வர்ஷிப் மாதிரி அந்த ஏழு மணிலேருந்து பதினொன்று மணி வரைக்கும் இன்னும் பில்டிங்காக இடிஞ்சு கொடுந்தாலும் நான் பேசிக்கினே இருப்பேன் வேறு டிசாஸ்டர் டைமில் ஏன்னா ரேடியோ அப்படிங்கிறது ஒரு டிசாஸ்டர் டைமில் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் ஆப்வியஸ்லி அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய வேறு எந்த மீடியத்துக்கும் இல்லாத ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து ரேடியோவுக்கு இருக்குது அது ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா நிறைய ஃபஸ்ட்டு சுனாமி சுனாமி அப்போ அப்போ வந்து காலையிலே வந்து ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சு ஏன்னா சண்டே சிவா தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சு அவன் வந்து இந்த ரிலீஃப் ஒர்க் வந்து எங்கே நடக்குது என்னென்ன தேவை அப்படின்னு அந்த ரிலீஃப் எஃபர்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து பீப்புளை வந்து புஷ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனது அது அதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சா பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்தப்போ வந்து நைட்டு நாங்கள் வந்து வேற ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ட்விட்டரில் அப்டேட் வர ஆரம்பிச்சு நிறைய பீப்புள் அவங்க என்ன ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறாங்க ஓகே எங்கள் வாசல் திறந்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து நைட்டு இங்கே தங்கிக்கலாம் பெரிய தேட்டர்லாம் அவங்க தேட்டர் ஓனர்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிட்டாங்க ஏஜிஎஸ்ஸு சத்தியம் இவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க எங்கள் தேட்டர் நாங்கள் திறந்துருக்கோம் நீங்கள் அங்கே நைட் ஸ்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இதோ சீரியஸாக போயிட்டுருக்கு அங்கே வெள்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றது அப்போ தான் அந்த அப்டேட் பார்த்து அப்புறமா இந்த ட்விட்டர் மூலமாக ஒவ்வொருத்தரும் அப்டேட் பண்ணுறத நாங்கள் ரேடியோ மூலம் ஏன்னா ட்விட்டரில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க டிராஃபிக்கில் மாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க பேட்டரியே இல்லை ஆனால் ரேடியோ கேட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் கைட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு <laughs> மாதிரி <laughs> 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 போச்சு <laughs> 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 
இது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா ஏன்னா கெட்ட வார்த்தையிலே பேசி பழக்கணும் எனக்கு நல்ல வார்த்தையெல்லாம் கண்டினியூஸாக பேசுறதுன்றது ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல்ன்றப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்து எங்கே வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆச்சு ஏன் ஸ்டாப் ஆச்சு ஏன் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா போதும்னு ஆயிடுச்சு அதாவது இதே பண்ணிட்டுருக்கிறோம் நம்ம அடுத்த லெவல் எங்கே போகிறது இங்கேருந்து மீடியா வந்து நீ நிறைய டைவர்சிஃபை ஆயிடுச்சு நீ டெக்னாலஜி எவ்வளோ வளர்ந்துருச்சு ஸோ ரேடியோ இருந்து இதையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் ரேடியோ பண்ணியாச்சு நம்ம இனிமேல் வந்து நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டலில் போகும் டிஜிட்டலில் நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் பண்ணலாம் வயசு ஆயிடுச்சு சார் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அதுதான் மேட்ரு ஸோ இப்போ இருக்கிற ரேடியோ ஜாக்கிஸில் யார் உன்னோட ஃபேவரட் நிறையா ரேடியோ ஸ்டேஷன் இப்போ இருக்கிற ரேடியோ ஜாக்கிஸில் அப்படின்னா டக்குன்னு இப்போ ஆன் ஏரில் இல்லை ஆனால் வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து ஒஃபீலியா அப்படின்றவங்க ஓகே அவங்க வந்து அந்த இம்சிஆர் ரசின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாசம் ஆமாம் அவங்கள மாதிரி ஒரு லேடிஸு ஒரு ஆர்ஜியா இது வரையும் நான் பார்த்தே கிடையாது சூப்பர் அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி ஹாய் ஓஃபி அகெய்ன் ஐம் ப்ரௌட் ஸோ ஐ எம் ஐ எம் நான் தான் உனக்கு கண்டுபிடிச்சேன் மறுபடியும் பிகர் ஃபேமில் ஓகே ஸோ அது மறக்க முடியாது அதோட ப்ரௌட் ப்ராடக்ட் ஓஃபியா ஸோ இப்போ டக்குன்னு யாரும் பேர் அவ்வளோ ஸ்டைக் ஆகல பட் அவங்க அல்டிமேட் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே புதுசாக ஆர்ஜே ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க சார் லொட லொட லொடனு பேசுகிறேன் நீ ஆர்ஜே வாங்கினா சொல்லுங்க அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் நான் ஆமாம் அப்படி சொன்னால் மட்டும் உச்சி பேர் தீவிரம் நம்பவே நம்ம தான் கூட வச்சுக்காத ஸோ ஆஸ் அ சீனியர் ஆர்ஜே புதுசாக ஆர்ஜே ஆகணும் ஆர்ஜேவை ட்ரை பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்தால் என்ன அட்வைஸ் ஆகும் நம்ம ஆர்ஜே ஆகும்போது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கோர்ஸோ இல்லை ஒரு கைடன்ஸோ எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆர்ஜேஸாக இருந்தவங்க வந்து ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் நடத்துகிறாங்க நான் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் போய் தான் சில விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு நிறைய பேர் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆடிஷன் நடக்கும்போது இரநூத்தம்பது முந்நூறு பேர் கிட்ட போய் இருந்தாங்க அதுலேருந்து செலக்ட் ஆகி வரணும்னா அந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தது ஸோ ஆர்ஜே சுற்றி இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க நல்லா பேசுகிறேன் வீட்டில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க நல்லா பேசுகிறேன் ஆர்ஜே வந்து ஒரு சீரியஸ் கேரியர் ஸோ சும்மா ஜாலிக்குன்னு வரக்கூடாது சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி ஆர்ஜே ஆகிட்டா நாளைக்கு சீரியல் அதுக்கப்புறம் படம் சினிமா அப்புறம் சிஎம் சிஎம் அந்த ஒரு கனவில் தான் வராங்க ஆர்ஜேனா ஆர்ஜேவாக ஒரு மூணு வருஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு உள்ளே வந்தீங்கன்னா அதில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க வேண்டியது அது வந்து ஒரு பேஸ் ஃபவுண்டேஷனாக வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து வளர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் டெய்லி லேர்ன் பண்ணுறீங்க நம்ம வந்து டெய்லி அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஏகப்பட்ட ஆட்களை வேறு எந்த கரியர்லையும் இப்படி ஒரு விஷயம் கிடையாது டெய்லி யூ நீட் லேர்ன் அப்கிரேட் அப்டேட் எல்லாமே பண்ணி ஆகணும் இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சோண்டு என்னென்னா வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறவங்க நினச்சிப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ரேடியோ மூலமாக மட்டும்தான் வந்து அது முன்னாடி நான் நியூஸ் பேப்பர் திருப்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் ரேடியோ உள்ளார வந்ததுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ வந்து பொது அறிவு வளர ஆரம்பிச்சு பொது இன்னி கூட நான் வந்து ஐக்கியூ லெவல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் பட் பொது அறிவு உலக அறிவு உலகத்தை பற்றி நீ என்ன வேணா கேளு சுற்றி உருட்டி விடுவேன் நான் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஆர்ஜேங்கிறது ஒரு சீரியஸான கரியர் அது உள்ளார வரும்போது நீங்கள் வந்து நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குதுன்ட்டு சீரியஸான வேண்டிங்கன்னா நல்ல விஷயம் சுத்தமாக உலு லைக்குன்னு பண்ணாமல் அழகா சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் வந்து இட்ஸ் பியூர்லி நாட் அன் இன்டர்வியூ டெஃபினட்டாக கிடையாது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து படையங்க அவங்க ஜஸ்ட் லைக் ரீவிசிட் அவர் சும்மா ஜாலியாக பார்க்கலான்னு வந்து நானே அவர் இப்போ ஆன்லைனில் நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு டிஜிட்டலில் நம்மளும் கற்றுக்கலான் இருக்கோமா ஸோ ராதா பார்த்து ஒரு மீட்டிங் போடலான்னு வந்தால் இன்டர்வியூவே முடிச்சார் பாருங்க சூப்பர் ஆனால் நிறைய வந்து இந்த சென்சார் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னால் நிறையா நாங்கள் வந்து பார்ட்டியில் வந்து இந்த ஆக்ட்ரஸோட நிறைய அப்பப்போ பார்ட்டியில் வரும் அது அஜயோட ஒரு டான்ஸ் ஸ்டெப் வந்து எனக்கு ஒரே ஸ்டெப் தான் ஒரே ஸ்டெப் தான் நான் ஆடவே மாட்டேன் நானே ஆனால் அப்படி ஆடினா அன்னைக்கு சரி இன்னைக்கு சரி என்னைக்கு ஒரே ஒரு செப்பு தான் ஆடுவேன் நான் ஸோ சூப்பர் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு இன்டர்வியூ கிச்சடியில் நீங்கள் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அக்ராஸ் த குளோப் இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்கள் சென்னையில் இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் அஜய் டெஃபினட்டாக கேட்டிருப்பீங்க ஸோ அஜய் ப்ராபப்ளி இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்தனால ஸோ பார்க்காதவங்க ஸோ இந்த 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 அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உன்னோட லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட